Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a presentar una nueva colaboradora. Ella es Alejandra Diner, ella es escritora, es una mujer que habla por las libertades y los derechos humanos. Nos habla de la libertad. Hola queridos amigos de Matutino Express, ¿cómo están todos ustedes? Los saluda Alejandra Diner y hoy vamos a comenzar a platicar ustedes y yo sobre temas muy interesantes, sobre formación y les voy a dar mucha información para que puedan aplicarla en su vida y también en la vida de sus familiares. Hoy vamos a platicar de la libertad. Tenemos un problema actualmente. Creemos que la libertad quiere decir hacer lo que uno quiera y no es cierto. Ese es un gran error porque ahí somos prisioneros de nuestros instintos, también somos prisioneros de todo lo que el mundo nos dice que hagamos y que si está en tus decisiones, entonces quiere decir que está bien. Pero no, muchas veces tienes que pensar antes de actuar. Y por eso hoy les voy a dar algunos consejos y vamos a platicar sobre la libertad. La libertad de verdad que te va a hacer muy feliz. Fíjate que si tú empiezas a tener una estructura en tu vida y logras entender que cuando tú forzas algunas cosas que haces, vas a lograr hacer verdaderamente libre. Van a decir que qué raro, pero resulta que, por ejemplo, si suena el despertador a las 6 de la mañana y queremos 5 minutos más y no los haces, sino que te levantas enseguida, eso es muy bueno, porque te va a forjar en la voluntad. Y entonces vas a dominar esa pereza que muchas veces nos da a todos. Ese es un tip que podrías tú aplicar en tu vida para lograr a dominarte a ti mismo. Otro podría ser darte cuenta que la libertad no implica hacer lo que tú quieres nada más, como lo dije al inicio, sino que más bien te dediques a pensar en los demás. Qué complicado, porque nacemos egoístas, todo lo queremos para nosotros. Y cuando tú te dedicas a los demás, empiezas a darte cuenta que te vuelves feliz de verdad. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a pensar en otro que es como tú y empiezas a ayudarlo, vas a lograr a entender que eso te satisface porque te desprendiste de ti mismo. La libertad implica vivir al servicio de los demás. Cuando tú vives así y ese ejemplo le das a tus hijos, vas a ver que vas a lograr una armonía en tu hogar, en la familia y sobre todo en la sociedad. Hoy estamos viviendo una época de individualismo que estamos solamente pensando en el individuo y eso nos ha hecho mucho daño porque olvidamos a la gente que nos necesita. Entonces, lo que vas a poder hacer con esto es acercarte tal vez a organizaciones no gubernamentales que ya tienen alguna actividad que piensa en otros, que ayuda en alguna situación. Pero no tanto es darles alguna cosa que te sobre, sino algo que tengas para que luego merezcas lo que te hace falta. Y finalmente les diría yo que tener siempre una labor social es muy importante. No solamente nos involucremos donando, sino que también participando cuerpo a cuerpo. 